Ďakujem veľmi krásne. V prvom rade by som chcel povedať, že som nesmierne šťastný tu byť po dlhej dobe. Poviem vám krátky príbeh za chvíľu a dúfam, že vás niečo z toho inšpiruje, lebo v prvom rade by som chcel zdôrazniť, um, to, čo ma motivuje vždycky, je môj optimizmus a sila snívať. A verím to, že každý človek má niečo takéto v nás. A každý človek má svoje sny. Veľakrát je ťažké byť sám sebou a za tieto sny bojovať. A za to, za to si myslím, že až sa nezdáme a až budeme ťažko pracovať, môžeme dosiahnuť čo, čokoľvek. Takže ja som ako malý chlapec, som sníval o tom, že jedného dňa budem robiť s robotmi. Vtedy to pripadalo ako taký nereálny sen, to bolo len tak, lebo sa mi páčila technológia. A ako chlapec som rozoberal všetko, čo sme mali v dome. Porozbychával som všetky reproduktory, um, úplne všetko, všetky rády, a čo sa dali rozobrať, tak som rozobral. A vždy, keď som bol chorý, tak mi starý otec priniesol um, nejaké tie zariadenia, do ktorých som sa potom pustil a som to preskúmal. A, a neviem, bol som ako zvedavý človek. A myslím si, že toto je tiež v každom z nás. A keď budeme počúvať túto zvedavosť a budeme počúvať sami seba, že čím sme ozaj motivovaní, tak toho dokážeme spraviť naozaj veľa. Ako čas išiel, tak um, mal som 19 rokov už a som sa rozhodol teda, že sa chcem posunúť niekde. Odcestoval som do Anglicka, nevedel som ani poriadne rozprávať anglický jazyk po anglicky. Um, zobral som si zo sebou jedno bongo. <laughs> Hey. Predtým som vyral Valbonga, tak som myslel, že v najhoršom prípade, viete. <laughs> no a s postupom času, uh, zo začiatku som spal na, na autobusovej stanici, nemal som veľa peňazí, ešte aj to Bongo som potom musel predať. <laughs> Ale keď som mal 20 rokov ako v Anglicku, tak som stretol jedného profesora, ktorý mi poradil, že by som mali študovať. Dovtedy som vôbec nechcel, ani, ani som nemal ten najmenší záujem. Ale potom som si povedal, dobre, tak skúsim aspoň ten prvý rok. Snáď by to nejako vyšlo. Aspoň prvý rok, keď prejdem, tak to bude skvelé. Začal, našiel som si teda aj prácu, robil som cez noc na plný úvezok, cez deň som študoval a každý, každý rok som prešiel, dostal som ocenenia a takéto veci, to je jedno. Ale potom... <laughs> a potom na záver som začal robiť doktora v umelej inteligencii. Robil som... <laughs> Ale hovorím to len preto, lebo um, strašne, strašne som s, um, s tým spokojný, ale um, hlavne s tým, <laughs> že vás môže motivovať, že každý človek toho môže dosiahnuť veľa, keď, keď si veríme a keď bojujeme za tie naše sny. Takže v minulosti sme snívali napríklad o ceste na mesiac, o veciach, ktoré sa javili um, neskutočné, že to jednoducho nepôjde. A sami už teraz vieme, že sme e, išli na mesiac, d- poslali sme dva rovery na Mars, Trebars a podobne. Čiže e, tie sny, ktoré máme v súčasnosti, e, sa môžu javiť, e, že sú neuskutočniteľné, ale ľudská húžrieva na to je skvelá. A myslím si, že teda e, s toľkými inteligentnými ľuďmi, čo máme na tejto Zemi, tak niečo dokážeme e, spraviť. Na tejto slajde vidíte rôznych robotov a toto vlastne ukazuje, že aké sú tie naše predstavy o technologickej budúcnosti, ktoré sa ozrkali v hollywoodských filmov treba. Lenže čo je zaujímavé, je to, že tieto roboty sú momentálne len predstavou, našou predstavou. Ale verím to, že v budúcnosti a hlavne aj tieto naše vízie o tej budúcnosti vplývajú na to, čo robíme v súčasnosti a kam sa uberáme. Takže um, tieto, tieto filmy vytvorili medzeru medzi tým, um, kde chceme byť technologicky, alebo o čom snívame, a medzi realitou. Bohužiaľ, krú, krutá realita je tá, že um, tieto, tieto roboty, aké ich máme dneska, ne, ne, nedosahujú inteligenciu ani švába. Niečo sa stalo zlé uh, v minulosti. Uh, Pionieri umelej inteligencii um, tvrdili, že dokážeme budovať inteligentných robotov za, za jedno, dve, desať ročia a boli nesmierne optimistickí. Avšak vieme, že uh, táto reali- tá, tieto idei, ktoré mali, sa neuskutočnili. A toto bolo pred viac ako 60 rokmi. Čiže niečo sa stalo, um, niečo sa stalo zlé. Ani nemôžeme povedať, že zlé, ale ten postup, ktorý sme si zvolili na začiatku, nebol ten správny. 
Nikam to neviedlo. Vytvorili sme robo- robotov, ktorí dokázali robiť tie veci, na ktoré boli naprogramované. Uh, Trebars, jeden z príkladov je aj uh, IBM počítač Deep Blue, ktorý porazil uh, šachového majstra. Ale otázkou je, je tento počítač ozaj inteligentný? Dokázal by napríklad zahrať Tetris? Lebo tieto veci sú uh, to, čo charakterizuje ľudskú inteligenciu. Že sme adaptívni a dokážeme aplikovať tieto naše skúsenosti v nových uh, oblastiach. Tento starý spôsob umelej inteligencii nebol až taký zlý, lebo nám dal roboty, ktoré nám uľahčujú, u, uľahčujú ťažkú prácu v továrniach, stereotypnú prácu a špinavú prácu, ktorú by sme nechceli robiť. Čiže určite to bolo na niečo dobré. Ale čo sa týka sna, ktorý máme o vytváraní umelej inteligencie a robotov, ktorí do, dosiahnu ľudskú úroveň alebo ju tiež prevýšia, a môžeme sa spýtať sami seba, že či v to veríme, že či by dokázali niečo takéto spraviť. A potom druhá otázka je, bolo by, to, bolo by niečo také dobré a bol by to až taký úspech, keby prevýšili ľudskú inteligenciu? Takže noví vedci začali rozmýšľať, že aký štýl by teda mali zvoliť, akú metodiku na to, aby dosiahli tento gól. A veľa Veľa z týchto vedcov sa začali pozerať, začali si brať príklady z biológie, z neurovedy, psychológie a z jazykovedy taktiež. Na ľavej strane vidíte obrázok neurálnej siete, ako v ľudskom mozgu. Je všeobecne známe, že ľudský mozog má toľko, ale aspoň tak sa hovorí, že má toľko neurónov, ako, ako má naša galaxia hviezd. Čiže najnovšie výskumy ukazujú, že je to 86, tisíc, 86 biliónov neurónov a každý z nich môže mať e, tisíce spojení s ostatnými neurónami. Čiže e, toto je veľmi komplexný systém. A my sa snažíme tento systém modelovať matematicky, že vytvárame neurálne siete v počítači, ktoré by mali ozvať sa schopnosť učiť. Čiže to je tá sila tých neurálnych sieť, že keď ich niečo naučíme, tak nie, že to dokážu len replikovať, ale dokážu taktiež to uplatniť aj v nových smeroch. A teraz vám za chvíľu ukážem, ako som pracoval s robotom iCabom a ako som vytvoril neurálne siete, ktoré mu umožňujú sa učiť, nadobúdať schopnosti a taktiež aj rozumieť jazyku. A potom vám poviem o technológii, ktorá stojí za tým a ktorá to všetko umožnila. Čiže na ľavej strane vidíte mňa s iCabom a tiež aj nejaké tie grafy s, tých s tými neurálnymi sieťami. Um, Gól tu bolo naučiť iCaba, aby vedel manipulovať s objektami, aby vedel rozpoznať e, rôzne objekty a taktiež, e, aby sa vedel naučiť niečo a potom, e, aby vedel generalizovať to, čo sa naučil v nových okolnostiach. Čiže keď dokáže zvihnúť kocku tu, dokáže ju potom zvihnúť aj tam, alebo keď sa naučil robiť nejaký, e, nejakú akciu s jedným objektom, tak to potom vie aplikovať aj na tie ďalšie objekty, že je flexibilný, nie len naprogramovaný na jednu vec. Um, tuto vidíte, ako som iCaba učil uh, demonstráciu. Som ukázal ako malému dieťaťu, že, uh, čo chcem od neho, aby sa naučil. Ukázal som mu rôzne akcie. A potom som tieto neurálne siete trénoval. A toto je vlastne môj prvý experiment, ktorý ukázal, že tieto neurálne siete sú schopné sa naučiť uh, komplexné akcie. Um, a ten robot uh, vie dvíhať túto kocku, aj keď bude na iných miestach, treba za tak. Ale svojím spôsobom tento prvý experiment bol len taký, um, len taký dôkaz o tom, že je to možné, ale mňa to nezaujímalo, lebo toto nebolo veľmi zaujímavé. Uh, <laughs> čo bolo zaujímavé, som si uvedomal, že tieto neurálne siete sú veľmi limitované a chcel by som zvýšiť počet neurónov na to, aby som ich mohol trénovať viacej schopností. Lebo nemôžem trénovať neurálnu sieť s troma neurónami, aby dosiahli obrovské schopnosti. Takže um, začal som trénovať iCaba, viacej komplexnejšie veci, aby vedel chápať um, motorické a jazykové um, pokyny, um, aby vedel robiť motorické zručnosti a aby chápal to, čo mu hovorím. Tak to... Touch the ball. Slide left the ball. Slide right the ball.
point the ball. <laughs> Pull the ball. Lift the ball. Tak sa mu to podarilo. Ale prečo sa mu to podarilo, bolo to, lebo som použil um, inú technológiu procesovania informácie, ktorá vznikla z grafických kariet. Lebo grafické karty musia procesovať milióny pixelov každú jednu sekundu a tým pádom sú dobré, sú optimalizované na to, aby dokázali procesovať informácie e, e, paralelne. Kdežto počítač, e, CPU, ktoré máte vo vašom telefóne alebo v počítači, robí jednu vec za druhou. A rozdiel e, je ukázaný v tomto videu, aby to každý pochopil, že čo myslím. All right, I introduce to you Leonardo, and he's going to paint a picture for you guys in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. In three, two, one. Uh, let me speed it up. <laughs> Ladies and gentlemen, Leonardo 2.0 2100 pounds gallons excuse me of air goes through these accumulators out these valves into all 1100 of these tubes which are all exactly the same length into these tubes in which the bottom of is a paintball Each of those paintballs will fly across seven feet of space and in 80 milliseconds reach its target GPU <laughs> Painting demonstration yep. in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Takže tu vidíte rozdiel medzi CPU a GPU. A keď, keďže som použil tento... Keďže som použil tento paralelný procesor na neurálne, na vypočítanie a e, trénovanie neurálnych sietí, tak som dosiahol zrýchlenie 50 násobné. E, tieto tre, e, trénovanie neurálnych sietí trvá dlhú dobu normálne. Mo, môžete čakať deň alebo dva, čiže si viete predstaviť, že Um, deň alebo dva na GPUčku, čiže na CPUčku to môže trvať mesiac. Takže taký je prínos a myslím si, že niečo takéto potom nás dokáže posunúť aj ďalej, čo sa týka oblasti umelej inteligencie a uh, naplňané nášho sna, že raz dokážeme budovať inteligentné roboty. Ostatné aplikácie tiež nie je to len robotika, dosiahli uh, obrovské zrýchlenia. Astrofyzika, uh, neuroveda, medicína, výskum rakoviny a podobne. Takže táto technológia je úžasná a um, som rád, že som to s vami mohol zdeliť. Um, chcel by som to ukončiť tak, ako som to aj začal. Nezabúdajte na vaše sny a verte tomu, že keď budete na všetkom pracovať ťažko, tak dosiahnete čokoľvek. <laughs>